tough and soft for the tough ray. Anbadugalude arampa mudal American football kalikarude deal prajaramulla uru cholle ipragaramana. When the going gets tough, the tough get going. Adaida Malserakali, Virum, Vashium, Uladai, Marumbol, Kaigabellum, Marekaritum, Lover, Matrum, Munerum. Idipol Management Mandranamai, Valdesvikari Maya, Urichulai, Maridicum. Kanurileti. Pratiula Saka Jeringle Adiji Vicher Kidala Janada Yude Vimochaganai Proticha, Father Tuffrail in the Jeevidam Vijay Pradamai Mariat in the Pinil Atmi a Kadutum Adusam Manicha Nisha Dartivum Ajanjalamai Nilapadagulum Adodapam Tane Tande Chutumulla Janada the Yude Patinium Pino Kavastaim Sangadangalum Kanda Pangipole aya a tarali the hrudeabum iron. Ure samayam tough and soft. Ada ironu, Father Joseph Tuffray. I did to light the anja march and jam theedi. Vadake Italy le fontene lil adeham jedichu. I did let the August Padina lam theedi ironu. Isho Sapaile Angamai Adeham Pravesh each other. Tudarna Ayuatu Tinde Prasadi Pulla Idvati and Jam Vaisil Paradatilaker Adeham Kapel Gairi Kori Koda Bishopai Pinida Niamanum Lebicha Father Aldo Maria Patronium Kanurile Cherakel Mission de Stabaganaya Father Peter Kaironium Mun Parije Mundai in the Dinal Nere Joseph Tafrail Ivide Kanduril Kori Koda Malabari Lake Vanetti Adium Kori Koda Saint Joseph School Il Adeham Padipik Vantudani Tudarna Deva Shastra Padanathinai West Bengalile Kalsionil Adeham Jesuit Seminary Il Pravishichu Pineda, Atlati Muppati are Namber Masa Midvationine Puro Hidanai Abishagam Svigirichu Tudarna Randam Logamahai the Tinde Kale Elevil Joseph Tafre Lechen Uru Italian Power and Idu Wunder Matter Videsha Vectig Lodapum Adium Maturele Palani Malayum Pineda Dioli ile, Patala Campbellum, Tudurna, Deradon lum, okay, Kadudel Tadangalil Thamasi Kendivan. E Tadangalin and the Bimukten Idanization Peter Kaironi Echende Kedil. I did to light in Nalpati and Jer, May Mudal, Yed Varsham, Matulilum. I did light it Anbatrand Mudal, Tavam Pradeshatum. Adehatina Niamanam Lebichu Pinida Parengadilum, Kriswagalam, Alapura, Leo Thirteenth Schoolilum Adeham Seven Manstitu Aitulati Anbatun Bada, January Mudal Talasheri, Chalil Pradeshatum Aitlati Arvadil Kudieta, Janadil Petta, Delitu Pagangalka Asrayum, Ashwasumai Iriti make lail Adeham Protichu Abidan in Nana Ipodate Kanu Rubade Vadake Atatulla Kanagapelli Chemanjeri in the Mission Nugal Adeham Tane Tudangeta Aitulati Enbathiata May Idibatio Nina Rudaya Kada Mulam Karmathiranaya A Missionary Ude Tandiji with them Nitide Lake Yatrayai Kanur Bishop's Housil Adeatinde Manohadamaya Uru Canvas Chitram Vachitunda Adeatinda Tiaga Jividam Ottawakitil Sangrahicha 
അതിന് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എ സെലസ് സാധു സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്മൈലിങ് ഹു സോവ്ഡ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിത്ത് റോസരി ബീഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ജപമാല മണികൾ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകിയ സദാ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന എളിയവനും തീഷ്ണമതിയുമായ താപസവര്യൻ കണ്ണൂരിലെ തൻ്റെ മിഷണറി അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടഫ്രൈലച്ചൻ തന്നെ എഴുതിയ ജോട്ടിങ്സ് ഓഫ് എ പുവർ മിഷണറി എന്ന പുസ്തകം യശശരീരനായ ശ്രീ ഐസക് പിലാത്ര ഒരു പാവം മിഷണറിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പീറ്റർ കൈറോണിയച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തെ പുരസ്കരിച്ച് ടഫ്രൈലച്ചൻ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എ മിഷണറി ഇൻ ഡീഡ് എ മിഷണറി ഇൻ നീഡ് എന്നത് ഇതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കൈറോണിയച്ചൻ്റെ ആ ജീവിത ചരിത്രം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് ടഫ്രേലച്ചൻ്റെ തന്നെ സമ്പന്നമായ മിഷണറി സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഈ വിശിഷ്ട രചന ഫാദർ ടഫ്രേലിൻ്റെ സന്യാസ ജീവിത സുവർണ ജൂബിലി അവസരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ കുസുമോസ് കരിമണ്ണു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയാണ് ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രേക്ഷിതൻ്റെ ത്യാഗനിർഭരമായ ജീവിതകഥ എന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഷാലോൺ ടെലിവിഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റജി പുലിക്കോടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കാക്കി കത്തനാർ എന്ന ടെലിഫിലും ആ ധന്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വവും മനോഹാരിതയും സമർപ്പണവുമൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ ടെലിഫിലുമാണ് കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂജ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാല്യകാലത്തിൽ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള രണ്ട് യുവ സിനിമാ സംവിധായകർ റോബിൻ വർഗീസും രാജേഷ് ചിറപ്പാടും സംയുക്തമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആ ധന്യനായ മിഷണറി വര്യൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ചരമവാർഷികത്തി ദിനത്തിൽ ആദ്യ പ്രവേ പ്രദർശനം നടത്തിയ ദി ടഫ്രേൽ മിഷൻ എന്ന സുന്ദരമായ ഡോക്യുമെൻ്ററിയും അനേകരുടെ ഓർമ്മകളിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ധന്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടിപ്പുകളാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മൃദല ഹൃദയം അതാണ് ടഫ്രേലച്ചന് എന്നും ജീവിതത്തിൽ അനു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം ടഫ്രേലച്ചൻ്റെ മുഖത്ത് വശ്യമായ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു ആ വാത്സല്യ കണ്ണുകളെവരെയും കടാക്ഷിച്ചത് പരിപാലിക്കുന്ന ആ ദൈവപിതാവിൻ്റെ കാരുണ്യം കരളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടെന്നാണ് എപ്പോഴും തോന്നുമായിരുന്നത് വെൺമഞ്ഞു പോലെ വെളുത്തു നരച്ച ആ നീണ്ട താടിമീശ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സദാ ഒഴുകിയിരുന്ന ആ പൈതൃക വാത്സല്യം പോലെ എപ്പോഴും ഏവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖദുരിത ജീവിതം അവരുടെ ഇടയൻ എന്ന നിലയിൽ ടഫ്രേലച്ചനെ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു പുലയ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ ജനവിഭാഗം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെടലുകളുടെയും നിരവധി നേർക്കാഴ്ചകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകളെ യാത്രയിലുടനീളം ഞാൻ കണ്ടു പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആയിരുന്നു ധാരാളം വിധവകളും അച്ഛനാരാണെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ അമ്മമാരും അവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ആ സാധു സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കി പുരുഷന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ ആ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു വന്നു ഇനി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തന്നെ 
ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്നോ നാലോ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം കഴിയുകയും അവരെ നിഷ്കരുണം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീ വെറും ശരീരം മാത്രമായിരുന്നു ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യുവതികളും പിതൃത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലെ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിച്ചു ആ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അധിക ബാധ്യതയായിരുന്നു ഒരു പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട കരുതലോ സംരക്ഷണമോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സമൂഹത്തിലോ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പോലുമോ യാതൊരു പരിഗണനയും സ്ഥാനവും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശാക്തീകരണത്തെ പറ്റി അജ്ഞത അജ്ഞരായിരുന്നു ദൈവകൃപയാൽ ആ പുരുഷന്മാർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരം സാമൂഹിക തിന്മകൾക്ക് ഒരളവ് വരെ അറുതി ഉണ്ടായി അസന്മാർഗിക ജീവിത ശൈലികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ അപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന് ടഫ്രേലച്ചൻ എഴുതിയ ഒരു പാവം മിഷണറിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നൊമ്പരപ്പെടുന്ന ആ ഇടയഹൃദയം തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ഇതേ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാറാം പേജിൽ വിധവകൾ അമ്മൂമ്മമാർ മുതുമുത്തശ്ശിമാർ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രായത്തിലും പെട്ട ധാരാളം സ്ത്രീകൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അസ്തിത്വവും ആത്മബോധവുമില്ലാത്ത സ്ത്രീജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറം പോക്കുകളിലേക്ക് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടു മാനം അടിയറവ് വയ്ക്കാതെയുള്ള സ്വസ്ഥവും സ്വതന്ത്രവുമായ ജീവിതം അവർക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും നരകതുല്യമായ ജീവിതം ജീവിതം മുഴുവനായും വെറുത്ത ചിലർ വെളിച്ചം പോലും കടന്നു വരാത്ത മുറിക്കുള്ളിൽ സ്വയം ഒതുങ്ങിക്കൂടി അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിധിക്കു മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിന്നു അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിറവേറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ അമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ കരളലൈ അലിയിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത കാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപിൽ കൈകെട്ടി നിർദ്ധാക്ഷിണ്യം നിശ്ചലനായി നിൽക്കുവാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് ടഫ്രേലച്ചൻ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ദർശനം സമഗ്രമായിരുന്നു ജനജീവിതം സമഗ്രമായി പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയോടൊപ്പം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം സ്വന്തമായ സ്ഥലം അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ക്രാന്തദർശിയായ ആ കർമ്മയോഗിക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു മാട്ടൂൾ സ്മിഷൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ജോൺ സെക്വേര അച്ഛൻ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമാണ് ടഫ്രേലച്ചൻ മാട്ടൂളിൽ എത്തുന്നത് ഏഴു വർഷം നീണ്ട പ്രവർത്തന കാലഘട്ടം വഴി അവിടെ ദേവാലയം ഗ്രോട്ടോ ഓർഫണേജ് കോൺവെൻറ്റ് ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്നിവയോടൊപ്പം അവിടെ അദ്ദേഹം തന്നെ വാങ്ങി സ്വന്തമായി ദാനം ചെയ്ത ഭൂമിയിൽ അവർക്കായി പാർപ്പിടങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പാദ്യശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്നിങ്ങനെ മാട്ട് എന്നിങ്ങനെ മാട്ടുള്ളിനെ ഒരു മോഡൽ മിഷൻ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ഫാദർ ടഫ്രിൻ പീറ്റർ കൈറോണിയച്ചന് ശേഷം താവം പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ഫാത്തിമ മാതാവിൻ്റെ പേരിൽ ബൃഹത്തായ ഒരു ദേവാലയം അമ്മമാരെ ആത്മീയമായും ധാർമ്മികമായും ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ മാതൃസംഘം പെൺകുട്ടികൾക്കായി സൊഡാലിറ്റി ആൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കൗട്ട് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു പള്ളിക്കരയിലും പുന്നച്ചേരിയിലും സ്കൂളുകൾ വായനശാലയും 
ലൈബ്രറിയും ഉൾപ്പെടുന്ന യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹം അവർക്കായി നിയമിച്ചു നൽകി നിർമ്മിച്ചു നൽകി അവരോടൊപ്പം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു അങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് ദാനമായി താവം പ്രദേശത്തും നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമായി നെയ്ത്ത് പരിശീലന കേന്ദ്രം അതേപോലെ തന്നെ വല നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം സമാരംഭിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കണ്ണപുരത്ത് ഇന്നുള്ള ചെറുകുന്ന് മാർട്ടിൻ ഡി പോറസ് മിഷൻ ആശുപത്രി അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് തലശ്ശേരി ചാലിർ പ്രദേശത്ത് വികാരിയായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനെട്ടായിരുന്നു അത് മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമമായ ഗോപാലപേട്ടയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഒരു തീപിടുത്തത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭവനങ്ങൾ അദ്ദേഹം തീർത്തു ജാതി മതഭേദമന്യേ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭവന ദാന പദ്ധതി തുടങ്ങവേ ചാലിലെ മനോഹരമായ സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ദേവാലയം സ്കൂൾ കോൺവെൻറ്റ് എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് തുന്നൽ വേല വല നെയ്ത്ത് എന്നിങ്ങനെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കടൽ പ്രവർത്തക സംഘം അങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സദാ മുഴുകിയിരുന്നു ഈ കാലയളവിലാണ് പാരതന്ത്യത്തിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കീഴാള സമൂഹം തഫ്രയലച്ചനെ സമീപിക്കുന്നത് ഇരിട്ടിക്ക് സമീപം പാറക്കപ്പാറ കൊട്ടുകപ്പാറ കരിക്കോട്ടക്കിരി എന്നീ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന പിന്നോക്ക ജനതതിക്ക് അങ്ങനെ വിമോചനം നൽകിയ പുതിയ കാല മോശയായി മാറുകയായിരുന്നു ആ വന്യ മിഷണറി കൊട്ടുകപ്പാറയിൽ ലൂർദ് എൽ പി സ്കൂൾ വെള്ളരിവയലിൽ സുഹറ എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ വികസനം അതോടൊപ്പം സൗകര്യപ്രദമായ ദേവാലയങ്ങൾ പാർപ്പിടങ്ങൾ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ദളിത് കുടുംബങ്ങളിലെ യുവാക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ കൊട്ടുകപ്പാറയിൽ സർവ്വ സജ്ജീകരണങ്ങളുമുള്ള ഒരു ആശുപത്രി വിഭാവനം ചെയ്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പലവിധത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ കാരണം അത് ഫലം കണ്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ മലയോര മേഖലയിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജായി തീരേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് ആ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് മട്ടന്നൂർ കൂത്തുപറമ്പ് ഇരിട്ടി ഉളിക്കൽ കുണ്ടേരി ആനയാണ്ടഗിരി മലയാമ്പടി തുണ്ടിയിൽ ചെമ്പേരി വടകര തുടങ്ങിയ ചില പല മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ടഫ്രലച്ചൻ പിലാത്രയിലേക്ക് മാറി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കനകപ്പള്ളിയിലും അതിനു മുൻപേ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ചെമ്മഞ്ചേരിയിലും അദ്ദേഹം ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ സെയിൻറ്റ് ജൂഡ്സ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളും ചെമ്മഞ്ചേരിയിൽ തുടങ്ങി ടഫ്രലച്ചൻ പണുതിയർത്തിയ പള്ളികളുടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ അലങ്കാര പണിയിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അർത്ഥപൂർണമായ പെലിക്കൻ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പക്ഷി കൊക്കുകണ്ട് സ്വന്തം നെഞ്ച് തുരന്ന് ചോരയൊലിപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു കാൽവരി മ കുരിശിലെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ടഫ്രയിലച്ചൻ്റെ സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷ നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷം കേരളത്തിന് ലഭിച്ചു ആ നാൽപ് ആ കാലയളവിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ സമഗ്ര വികസനത്തിൻ്റെ വേദിയുമാക്കി അദ്ദേഹം അവഗണനയും വെല്ലുവിളിയും എതിർപ്പുകളും നിരന്തരം നേരിടേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ ചോരയും നീരും ഉണർവും ഊർജവും മനുഷ്യർക്കായി ഈ പ്രദേശത്തിനായി 
അവരുടെ സർവതോന്മുഖ വളർച്ചയ്ക്കായി അദ്ദേഹം നൽകി പെലിക്കൻ പക്ഷിയെ പോലെ ഒരേ സമയം പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് അപ്പോഴും കർമ്മധീരതയിലും കൃത്യനിർവഹണത്തിലും ടഫ് അതാണ് ജോസഫ് ടഫ്രിൽ എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുരോഹിതൻ